எல்லோருக்கும் வணக்கம் நம்ம கூட இன்றைக்கி டாக்டர் அழகு கணேஷ் இருக்கிறாங்க அவர் ஒரு சர்ஜிக்கல் ஆன்காலஜிஸ்ட் போன வீடியோவில் அவர் கூட வச்சு நம்ம இந்த மார்பக புற்றுநோய் பற்றி பேசினோம் இப்போ இந்த வீடியோவில் அந்த கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய் பற்றி பேச போகிறோம் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் இப்போது மார்பக புற்றுநோய் அப்படின்னு பார்த்தப்போ அது நிறைய காரணங்கள் சொன்னோம் இல்லையா அதில் அது என்னென்ன காரணங்கள் எப்படி தடுக்கலாம் என்னென்னா பேசிக்கிட்டோம் இப்போது இந்த கர்ப்பவாய் புற்றுநோய்க்கு என்ன சார் காரணம் கர்ப்பவாய் புற்றுநோய் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே காரணம் ஒன்றே ஒன்று தான் சார் இதுதான் வந்து ரொம்ப முக்கியமான டிஃப்ரென்ஸு அதாவது மார்பக புற்றுநோய்க்கு இதுக்கு வித்தியாசம் பார்த்தீங்கன்னா கர்ப்பவாய் புற்றுநோய்க்கு காரணம் ஒரே ஒரு வைரஸ் கிருமி ஹியூமன் பேப்லமோ வைரஸுங்கிறது ஆனால் என்ன ஒரு விஷயம்னா இதில் ஒரு நூறு டைப் ஆஃப் வைரஸ் இருக்குது அதில் ஒரு சில வைரஸ் கிருமிகள் இதை கேன்சரை உண்டாக்குது ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த வைரஸ் உள்ளுக்குள்ளே போய் அந்த உடம்புக்குள்ளார இந்த செல்ஸ்களுக்கு உள்ளார நுழைஞ்சு சாதாரணமான செல்ஸ்களை கேன்சர் செல்ஸாக மாற்றுது சரி எந்த ஏஜ் குரூப்பில் அதாவது எந்த வயதினர்களுக்கு இந்த இந்த புற்றுநோய் உண்டாகுது எப்போ தெரிய வரும் சொல்லுங்கள் இந்த காமன் ஏஜ் குரூப்னு பார்த்தீங்கன்னா சார் பெரும்பாலும் வந்து ஒரு முப்பது டு அறுபது அந்த வயசு இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இந்த சர்வீக்கல் கேன்சர் கொஞ்சம் காமனாக இருக்குது சரி ஓகே சார் அதாவது இந்த முப்பது டு ஐம்பது வயசில் வந்து காமனாக வரும்னு சொல்லியிருக்கீங்களே என்ன சிம்டம் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு மார்பக புற்றுநோயும் ஒன்றும் பெருசாக நமக்கு சிம்டம் கொடுக்காது ஆனால் நம்ம செல்ஃபை எக்ஸாமின் பண்ணி பார்த்துக்கலாம்னு சொன்ன போன வீடியோவில் இதில் இப்படி ஒன்றுமே அதனால் தொந்தரவு இல்லைன்னா கூட தன்னைத்தானே சுய பரிசோதனை செஞ்சு அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியுமா இந்த மார்பக புற்றுநோய்க்கும் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோய்க்குள்ள மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா சார் கர்ப்பப்பை வாய் புற்றுநோயில் வந்து சுய பரிசோதனை பண்ண முடியாது ஒரு பெண்மணி தன்னோட கர்ப்பப்பை வாயை சுயமாக பரிசோதனை பண்ணி பார்க்க முடியாது இதுக்கு கண்டிப்பாக ஒரு மருத்துவரை அணுகணும் எதுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம்னு சொன்னீங்க பா சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா கர்ப்பவாய் புற்றுநோய் வந்து சில சிம்டம்ஸ் உண்டாக்கும் இப்படி மாரக புற்றுநோயில் கட்டிகள் தெரியுதோ அதேமாதிரி கர்ப்பவாய புற்றுநோயில் என்ன சிம்டம்ஸ் வரும் அப்படின்னா நார்மலாக போகிற தீட்டுக்கு பதிலாக ரெண்டு பீரியட்ஸ் நடுவில் தீட்டு பீரியட்ஸ் வரலாம் இல்லாடி உடல் உறவு கொண்டு போது வலி இருக்கலாம் மே ப்ளீடிங் ஜாஸ்தி உண்டாகலாம் இல்லாட்டி வர நார்மலாக வரக்கூடிய டிஸ்சார்ஜ் வைட் டிஸ்சார்ஜே வெளில ப படுறதே ஜாஸ்தி அதிக அளவில் படலாம் இல்லாட்டி ஒரு வாடையோட படலாம் ஆனால் என்ன ஒரு பிரச்சனைனா இதெல்லாம் வந்து கேன்சர்னால் இதெல்லாம் ஒரு பிரச்சனையாக வந்துச்சு அப்படின்னா அதை கண்டுபிடிக்கும் போதே நம்ம வந்து ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸ்டேஜ் ஃபோரில் தான் கண்டுபிடிக்கப்படும் ஆரம்ப நில ஸ்டேஜில் இது எல்லாமே வந்து அலட்சியமாக விட்டுருவாங்க ஸோ இதை நம்ம லேட்டாக கண்டுபிடிச்சோம்னா இதோட குணப்படுத்துகிறோட ரேட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைஞ்சிருது ஸோ இதனால தான் இந்த இந்த கேன்சரை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த ஸ்க்ரீனிங்கிறது ரொம்ப உண்மையான ஆஸ்பெக்ட் ப்ளே பண்ணுது நமக்கு வந்து ஒரு பக்கம் இதனால் ஒன்று என்ன ஒரு தொந்தரவும் இருக்காது ஒரு சிம்டமும் இருக்காது சிம்டம்ஸ் அதாவது அதனால் தொந்தரவு ஒன்று வந்துருச்சுன்னா உடல் உறவு கொள்றப்போ ப்ளீடிங் ஆகட்டும் அல்லது மென்சஸ் பீரியட் தவிர முன்னாடி ப்ளீடிங் வரதாகட்டும் அப்படி வந்தாச்சுன்னா நம்ம வைத்தியம் பார்த்து நம்மளை குணப்படுத்துகிற ஸ்டேஜை தாண்டிட்டோம் அப்படிங்கிறார் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் நம்ம சிம்டம் வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ண முடியாது நமக்கு ஏதாவது நடக்கட்டும் நடந்த அப்புறம் நான் வைத்தியம் பார்த்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது ஸோ ஒரு பக்கம் சிம்டம்ஸே வராதுங்கிறாரு இன்னொரு பக்கம் சிம்டம்ஸ் வந்துருச்சுன்னா வைத்தியம் பார்க்க முடியாதுங்கிறார் அப்புறம் எப்படி தப்பிக்க நம்ம எப்படி தான் கண்டுபிடிக்க அதுக்கு தான் வந்து இந்த ஸோ கால்டு பேப் ஸ்மியர் அப்படிங்கிற ஒரு டெஸ்ட் இருக்குது அந்த பேப் ஸ்மியர் அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லுங்கள் சார் பேப் ஸ்மியர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து கர்ப்பப்பை வாயை பரிசோதிக்கிற ஒரு சின்ன டெஸ்ட் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கர்ப்பப்பை வாயிலிருந்து ஒரு சின்ன ப்ரெஷ் மூலமாக அதில் மேலே இருக்கிற செல்ஸ்களை மட்டும் எடுத்து அதை தனியாக ஒரு ஸ்லைடில் வச்சு டெஸ்ட் லேபுக்கு அனுப்புவாங்க அதில் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு அப்படின்னா மேக் கொண்டு கால்போஸ்கோப்பின்னு சொல்லி இன்னொரு டெஸ்ட்டு தேவைப்படலாம் செய்யறதுக்கு இல்லைன்னா மிக்கவரும் தேவைப்படாது இல்லை இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டினா அந்த பேஸ்மேர் செஞ்சுக்கிறதுக்கான டைம் ஃப்ரேம் அதாவது ஒரு ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வரீங்க பண்ணுறதுனா அதிகபட்சம் அஞ்சு நிமிஷங்க இதை வழி இருக்க போகிறது கிடையாது நீங்கள் ஆஃபீஸ்க்கு போகிறவங்களா இருந்தீங்கன்னா காம்பர வர நேரம் ஆஃபீஸ்க்கு போகிற முன்னாடி அப்பாயின் வாங்கிட்டு அந்த டெஸ்ட்டை பண்ணிவிட்டு உடனே நீங்கள் வேலைக்கோ வீட்டுக்கோ கூட நீங்கள் திரும்பிடலாம் ஸோ இந்த டெஸ்ட் வந்து மேக்ஸிமம் ஃபைவ் மினிட்ஸ் தான் டைம் ஃப்ரேம் இருக்கும் இப்போ இதே டெஸ்ட் செல் நம்ம எடுக்கிற அந்த ஸ்மியரில் இன்னொரு டெக்னாலஜி இருக்குது லிக்விட் பேஸ் சைட்டாலஜி எல்பிசின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த பேஸ்மியர்ஸ் இருக்கிற செல்ஸ்களில் தனியாக இன்னொரு
தனிப்பட்ட பேஷனர் மட்டும் பண்ணுறோம்னா மூணு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை பண்ணிக்கணும் ஸோ வைரஸ் கிருமியும் இருக்குது ஒரு செல்ஸும் கொஞ்சம் மாறுதல் இருக்குன்னா அது பாசிட்டிவ் ஸ்மியர் அப்படின்னா அது அப்னார்மல்னு அர்த்தம் அது ரெண்டும் இல்லைன்னா நெகட்டிவ் ஸ்மியர் நெகட்டிவ் ஸ்மியராக நீங்கள் சந்தோஷமாக இருந்துக்கலாம் அடுத்த டெஸ்ட்டு ஒரு அஞ்சு வருஷம் கழித்து பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் பாசிட்டிவ் வந்துருச்சுன்னு என்ன சார் பண்ணுவீங்க ஸ்மியர் பாசிட்டிவ் அடுத்து என்ன பண்ண போகிறீங்க இப்போ ஒருத்தங்களை நம்ம பேஷ்மியர் பண்ணுறோம் அதில் இப்போ ஸ்மியர் பாசிட்டிவ்னு வருது அப்போ என்ன பண்ணுவோம்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கைடட் பயோப்சி கால்போஸ்கோப்பின்னு ஒரு கருவி இருக்குங்க எப்படின்னா சின்ன ஒரு மேக்னிஃபிகேஷன் ஒரு கேமரா மாதிரி ஒன்று இருக்கும் அதில் நம்ம ஸ்பெஷலாக கெமிக்கல்ஸ் போடுவோம் கர்ப்பப்பை வாய் மேலே சில ஸ்பெசிஃபிக் கெமிக்கல்ஸ் அஸ்டிக் ஆசிட் லூகால் சைட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் சில கெமிக்கல்ஸ் தை மாதிரி போட்டு விடுவோம் அதில் போட்டால் நம்மளுக்கு எந்த இடம் சந்தேகப்படுற மாதிரி இருக்குங்கிறது தெல்ல தெளிவாக காட்டும் அதில் வந்து சத டெஸ்ட் எடுப்போம் சத டெஸ்ட் எடுத்தால் இது கேன்சரா இல்லாட்டி கேன்சருக்கு முந்தின ஸ்டேஜா இல்லாட்டி நார்மல் இதாங்கிறத தெல்ல தெளிவாக சொல்லிட முடியும் ஸோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன கண்டிஷன் வருதோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் ஐதர் இன் ஃபார்ம் ஆஃப் மெடிசனாகவும் இருக்கலாம் இல்லாட்டி ஒரு அறுவை சிகிச்சையாகவும் இருக்கலாம் அது மாதிரி பண்ணிக்கிட்டோம்னா கண்டிப்பாக சர்விக்கல் கேன்சர் அந்த ஸ்டேஜுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடியே தடுத்துடலாம் ஸோ இது வந்து முன்கூட்டியே கேன்சர் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்க கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக செய்கிற ஒரு டெஸ்ட்டு இந்த பயாப்சி சப்போஸ் அந்த பயாப்சியில் வந்து கேன்சர் தான் கேன்சர் மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு வந்ததுன்னா நம்ம அப்புறம் எதுக்கு சும்மா இருக்கணும் இந்த கற்பப்பைங்கிறே பார்த்தோம்னா அது குழந்தைங்களாம் பறந்து முடிஞ்சதுன்னா அதுக்கப்புறம் பெருசாக வேலைன்னு ஒன்று இல்லை அதுக்கு சும்மா தான் உட்காந்துருக்க போகுது ஆனால் அதில் இந்த மாதிரி கேன்சர் வேறு உண்டாதுன்னு தெரிஞ்சப்போ நம்ம எதுக்கு வச்சுக்கணும் நம்ம அதை வறுவை சிகிச்சை வந்து எடுத்துக்கலாம் எடுத்துக்கிட்டோம்னா பின்னாடி வர இருக்கிற கேன்சரை முற்றிலும் தடுத்துடலாம் முற்றிலும் உங்களுக்கு அப்புறம் கேன்சர் வர வாய்ப்பே இல்லை ஸோ அதனால தான் இது முக்கியத்துவம் போயிடுது சார் இப்போது நீங்கள் சொன்னீங்க ஒவ்வொரு அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்க டெஸ்ட் எடுத்தால் போதும்னு அவ்வளோ தள்ளி எடுக்கிறோமே ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாதா ஏன் முன்னாடி வருஷத்துக்கு ஒருக்க எடுத்தேன்னு இல்லை ஏன் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் எடுத்தேன் ஏன் அஞ்சு வருஷம் சொல்கிறீங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுங்கள் பார்ப்போம் இது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சார் என்ன இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த லைஃப் சைக்கிள் அதாவது ஹியூமன் பேப்பன் வைரஸ் எப்படி கேன்சல் உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்மலாக இந்த ஹியூமன் பேப்பன் வைரஸ் வந்து ஒரு இருபது வயசுக்கு அதாவது இருபத்தஞ்சி வயசுக்கு முப்பதுக்கு உள்ளே எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட காமனாக இருக்கும் பட் பெரிய அளவு தொந்தரவு எதுவும் கொடுக்காது ஒரு தேர்ட்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே என்ன ஆகும்னா இந்த ஹியூமன் பேப்பன் வைரஸ் வந்து அந்த கர்ப்பப்பை வாயிலே தங்கிருச்சு பர்சிஸ்டன்ட் அதாவது பர்சிஸ்டன்ட்லி இன்ஃபெக்டட் சர்வீக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அந்த மாதிரி கண்டிஷனுக்கு வந்துருச்சு அப்படின்னா அப்புறம் தான் அது வந்து மெதுவாக கேன்சராக மாறக்கூடிய வாய்ப்பு இருக்குது அது எப்படின்னா உடனே மாறாது இன்றைக்கி இப்போ ஹெச்பி வைரஸ் வந்து சர்வீஸில் உட்காருனா அடுத்த வருஷத்தில் கேன்சர் ஆகுனா கிடையாது அது ஒரு நல்ல லாங் பீரியட் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பத்து வருஷம் வரைக்கும் ஒரு லேட்டன் பீரியட் இருக்கும் இதில் நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆரம்பத்தில் இந்த ஹெச்பி இன்ஃபெக்டட் சர்வீக்ஸாக இருக்கிறது நாலு அளவில் கிராஜுவலாக மாறி சில செல்ஸ் அப் மைல்டு அப் நாமல் பேஷ்மில் வரக்கூடிய சேஞ்சஸ் மாறும் மிக்க வாரம் இது வந்து ரிவர்சபிளாக இருக்கும் இது வந்து திருப்பியும் பழையபடி நான் இன்ஃபெக்டட் சர்வீக்ஸை தானாகவே அதாவது நம்ம உடம்புல நேச்சுரல் இம்யூனிட்டிக்கே அது தானாக ரிவர்ஸ் ஆகி போயிடும் சில அவங்களுக்கு மட்டும்தான் பர்சிஸ்டண்டாக இருந்து அடுத்த லெவலான ப்ரீ கேன்சரஸ் அதாவது கேன்சருக்கு முந்தின நிலைக்கு போகும் அதில் இருந்து கேன்சராக மாறுறதுக்குமே ஒரு லாங் டைம் ஃப்ரேம் இருக்குது ஸோ நம்ம இந்த இடப்பட்ட கண்டிஷன்ஸில் ஏதாவது ஒரு டைம் நம்ம ஒரு பேஷ்மியர் பண்ணி ஹெச்பி வேறஸ் டெஸ்டிங் பண்ணி அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டோம்னா கேன்சர் சர்வீக்ஸ்லேருந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெளியே வந்துடலாம் இப்போது வைரஸ்னால் உண்டாகுது வைரஸ்னால் உண்டாகுதுன்னு சொல்கிறீங்களே நிறைய வைரஸ் கிருமிகளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேக்சினேஷன் இருக்குது இல்லையா வேக்சினேஷன்னால் தடுப்பூசி நிறைய வைரஸ் கிருமிகளும் தடுப்பூசி இருக்குது இந்த வைரஸை வந்து தடுப்பூசி போட்டு இந்த கேன்சர்லேருந்து தப்பிக்க முடியுமா அதை பற்றி சொல்லுங்கள் இது மக்கள் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா வெரி ஃபியூ கே ரொம்ப ரொம்ப சில கேன்சருக்கு தான் தடுப்பூசிகள் இருக்குது அதில் முக்கியமானது வந்து கர்ப்பப்பை வாய்ப்பு புற்றுநோய்க்கான வேக்சின்ஸ் இது எப்படின்னா இந்த ஹியூமன் பேமரி வைரஸ் சொன்னோம் இல்லையா கிட்டத்தட்ட வந்து நூறு வகையான வைரஸ் டைப் கிருமிகள் இருக்குது இதில் ரொம்ப ஹையஸ்ட் ரிஸ்க்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா டைப் பதினாறு டைப் பதினெட்டு இந்த ரெண்டுக்கான வேக்சின் உற்பத்திக்கு இருக்குங்க இது வந்து ரெண்டு கம்பெனிஸில் வருது ஒன்று செர்வாரெக்சின் சொல்கிறாங்க ஒன்று காடாசில் சொல்லி ரெண்டு விதம் இருக்குது பட் ரெண்டுக்குமே வேக்சினேஷன் ஷெடியூல் வந்து சேம் தான் இந்த காடாசிலுங்கிற வேக்சின்
ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஒம்போதுலேருந்து பன்னெண்டு வயசுக்குள்ளே இருக்கிற குழந்தைங்களுக்கு மூணு ரெண்டு இல்லாட்டி மூணு டோஸ் வேக்சின்ஸ் கொடுக்க சொல்லுவாங்க சிலர் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோம்னா இருபத்தாறு வயசு வரைக்குமே நம்ம ரெக்கமெண்டேஷன் ஊசி போட்டுக்கலாம் நாங்கள் ஜென்ரலாக பேஷண்ட்ஸ் கொடுக்க அட்வைஸ் என்னென்னா கல்யாணம் ஆகலையா வேக்சின் எடுத்துக்கோங்க கல்யாணம் ஆகிடுச்சா வேக்சின் எடுக்காட்டியும் பரவாயில்ல ஏன்னா இந்த வைரஸ் காமனாக பரவக்கூடியது வந்து உடல் உறவு மூலமாக தான் பரவப்போகுது ஸோ கல்யாணம் ஆகிடுச்சு உங்களுக்கு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த வைரஸ் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்போஷர் வந்து வேறு முதமாக உங்களுக்கு உடம்புக்கு வரப்போகுது அப்போது வந்து இந்த வேக்சினேஷன் வந்து பெருசு ஹெல்ப் ஆகாது ஸோ இந்த வேக்சினோட பெனிஃபிட்னு பார்த்தீங்கன்னா மற்றது மாதிரி இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம மற்ற ஜென்ரலாக இருக்கக்கூடிய வியாதிகளுக்கு தடுப்பூசி போட்டால் வியாதியே வராதுன்னு சொல்லுவோம் இங்கே அப்படி கிடையாது ஏன்னா நூறு டைப் ஆஃப் வைரஸஸில் ஹை ரிஸ்க்கான இருக்கக்கூடிய ஒரு சில வைரஸை மட்டும்தான் இந்த தடுப்பூசி தடுக்குது அப்போ மீதி வைரஸ் மூலமாக திருப்பியும் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ நம்ம தடுப்பூசி போட்டாலும் சரி போராட்டியும் சரி நம்ம இந்த ரொட்டீன் ஸ்கீனிங் ப்ரோட்டோக்காலில் விழுந்துடும் இந்த இந்த வேக்சின் போட்டனால வர இருக்கிற வாய்ப்புகளை கொஞ்சம் குறைச்சி குறைச்சிடும் அது சார் அதை மனசில் வச்சு பண்ணிக்கிறது நல்லது பண்ணிக்க நல்லது அது இந்த மாதிரி யோசிச்சோம்னா இது போட்டாலுமே வரணும்னா அப்புறம் இது போடணும்னு நினைப்பாங்களே அப்படி வேண்டாம் இது போட்டால் நமக்கு வரும் வாய்ப்பு நல்லா குறைச்சிடும் ஸோ அதனால் போட்டுக்கணுங்கிறது தான் ரெக்கமெண்டேஷன் பசங்களாலும் சரி பொண்ணுங்களாலும் சரி அந்த அந்த ஏழு எட்டு வயசுலேருந்து பன்னெண்டு வயசுலேருந்து அந்த மூணு வேக்சின்ஸை போட்டுக்கலாம் தப்பே கிடையாது இல்லையா அந்த வேக்சின்ஸோட ரியல் பெனிஃபிட்னு பார்த்தோம்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் எஃபிகசி இருக்குது தட் இஸ் நம்மளுக்கு அந்த ஃபைனலான கேன்சருக்கான ட்ரீட்மெண்ட் தேவைப்படுறத கிட்டத்தட்ட இருபத்தஞ்சி சதமானம் அது வந்து வேக்சின் மூலமாக குறைச்சிக்கலாம் ஸோ இப்போ ஒரு நிறைய பேர் கேட்பாங்க சரி எனக்கு கல்யாணம்லாம் ஆகிடுச்சு எனக்கு முப்பது வயசு ஆகுது நான் வேக்சின் போடல கவலைப்படாதீங்க கண்டிப்பாக வந்து உங்கள் ரொட்டீன் ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோட்டோக்கால வந்துருங்க ஆனால் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வேக்சின் போட மறந்துடாதீங்க ஸோ ஸ்க்ரீனிங் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படிங்கிற ஸ்க்ரீனிங்கா முப்பது வயசுக்கு அப்புறம் அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒருக்க அவங்க ரெகுலராக வந்து அந்த பேப்ஸ் மேருங்கிற ஸ்க்ரீனிங் டெஸ்ட்டை பண்ணிக்கணும் அறுபத்தஞ்சி வயசு வரைக்கும் பண்ணிக்கணும் அறுபத்தஞ்சி வயசுக்கு அப்புறம் அந்த வைரஸ் உடம்புல தங்குறது இல்லை உடம்பு அதை தள்ளி விட்டுருது அதுக்கப்புறம் இந்த நோய் வர்றதுக்கான வாய்ப்புகளும் குறைஞ்சதுங்கிறதுனால அதுக்கப்புறம் இந்த பேப்ஸ் மேருங்கிற டெஸ்ட்டு அவசியப்படுறது இல்லை நம்ம மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்னு பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறோம் இல்லையா அதில் ஒரு சில விஷயங்கள் ரொம்பவே உபயோகமானவை அதில் இதுவும் ஒன்று பெண்களுக்கான பேப்ஸ் மியர் இருக்குல்ல பெண்களுக்கான மாஸ்டர் ஹெல்த் செக்அப்னு போனீங்கன்னா எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலையும் சரி நிறைய மற்ற மருத்துவமனையும் சரி இந்த பேப்ஸ் மியர் வந்து அதில் அடக்கம் இந்த டெஸ்ட்டு பண்ணிக்கிறனால நமக்கு எதாவது பிரச்சனை இருக்கா இல்லையா நம்ம கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ ஓவராலாக இந்த இந்த கர்ப்பவாய் புற்றுநோய் பற்றி சுருக்கமாக ரெண்டு வரலை வச்சுருவோம்னா என்ன சொல்லுவீங்க சார் சொல்லுங்கள் ஸோ நம்ம இந்த கர்ப்பவாய் புற்றுநோயோட சிறப்பு அம்சங்கள்னு பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு வைரஸ்னால் உருவாகுது ஆரம்ப நிலை கேன்சரில் எந்த ஒரு அறிகுறி சிம்டம்ஸ் எதுவுமே இருக்காது ஒரு பெண் தன்னை சுய பரிசோதனை பண்ணி இந்த ஆரம்ப நிலையில் இருக்கக்கூடிய இதை எதுவுமே தெரிஞ்சிக்க முடியாது மார்பு புற்றுநோய் இருக்கிற சுய பரிசோதனை மாதிரி கர்ப்பவாய் புற்றுநோய்க்கு சுய பரிசோதனை கிடையாது அப்போ வேறு என்ன பண்ணலான்னா இதுக்கு தான் பேப்ஸ்மியருங்கிற இந்த ஒரு சின்ன டெஸ்ட்டு நம்மளுக்கு உதவுது பேப்ஸ்மியரும் ப்ளஸ் ஹெச்பிவி இந்த ரெண்டு வைரஸ் சேர்த்து நம்ம ரெண்டு டெஸ்ட்டும் சேர்த்து பண்ணோம்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணிக்கிட்டால் போதும் மேலும் இந்த ஒரு இது கேன்சருக்கு வைரஸ் கிருமி தான் காரணமாக இருக்கிறதுனால இதுக்கான வேக்சின்ஸ் தடுப்பூசிகளும் இருக்குது அதையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இந்த கேன்சரோட வீரியத்திலேருந்து ஈஸியாக தப்பிச்சிடலாம் ஸோ நன்றி டாக்டர் அலோகனேஷ் அதாவது சர்விக்கல் கேன்சர் கர்ப்பவாய் புற்றுநோய் பற்றி இப்போது மக்களுக்கு தெளிவாக கொஞ்சம் ஐடியாஸ் கிடைச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நன்றி வணக்கம்